పోలవరం పనులు ఆపాలని కేంద్రానికి ఒడిషా సీఎం లేఖ రాశారు ముందుగా తమ రాష్ట్ర సమస్యలను పరిష్కరించాలని కోరారు గోదావరి ట్రిబ్యునల్ ఆదేశాలను ఉల్లంఘిస్తూ ప్రాజెక్టు నిర్మాణం చేపట్టారని ఆరోపించారు పోలవరం ప్రాజెక్టుకు రెండు వేల ఐదులో ఇచ్చిన పర్యావరణ అనుమతి చల్లదని అన్నారు ఒడిషా సీఎం మల్కన్గిరి జిల్లాలో ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ చేపట్టలేదని పోలవరం డిజైన్ మార్పులో ఒడిషా అభిప్రాయం అడగలేదని అన్నారు పోలవరం పనులు ఆపాలని కేంద్రానికి ఒడిషా సీఎం లేఖ రాస్తారు ముందుగా తమ రాష్ట్ర సమస్యలను పరిష్కరించాలని కోరారు గోదావరి ట్రిబ్యునల్ ఆదేశాలను ఉల్లంఘిస్తూ ప్రాజెక్టు నిర్మాణం చేపట్టారని ఆరోపించారు పోలవరం ప్రాజెక్టుకు రెండు వేల ఐదులో ఇచ్చిన పర్యావరణ అనుమతి చెల్లదని అన్నారు ఒడిషా సీఎం మల్కన్గిరి జిల్లాలో ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ చేపట్టలేదని పోలవరం డిజైన్ మార్పులో ఒడిషా అభిప్రాయం అడగలేదని అన్నారు దీనికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి పిఎంఆర్ అందిస్తారు పిఎంఆర్ పోలవరం పనులు ఆపాలంటూ ఒడిశా సీఎం కేంద్రానికి లేఖ రాయడంపై మీ దగ్గర ఉన్న డీటెయిల్స్ ఏంటి దీనికి సంబంధించి అయితే తెలుగు ఏపీ ప్రభుత్వం అయితే కొంత ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి కానీ చెప్పుకోవచ్చు ఫస్ట్ నుంచి కూడా పోలవరం అంశానికి సంబంధించి ఒడిశా సీఎం తో ఎప్పటికప్పుడు సంప్రదింపులు జరపాలి అలాగే ఇది జాతీయ ప్రాజెక్టు కాబట్టి ఈ వ్యవహారానికి సంబంధించి ఎక్కడ ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత కూడా కేంద్రమే తీసుకోవాలన్న అభిప్రాయం మీకు ఏపీ సర్కార్లో వ్యక్తమవుతూ వస్తున్న నేపథ్యంలో గతంలో కూడా ఒకటి రెండు సందర్భాలు ఇదే తరహా ఆటంకాలు ఇబ్బందులు ఎదురైన క్రమంలో కూడా రాష్ట్రం నుంచి కేంద్రానికి సంబంధించిన ఈ ఇరిగేషన్ వ్యవహారాలు చూసే అధికారులతోనూ అలాగే అక్కడ మంత్రి గతంలో ఉమాభారతి ఉండేవాళ్ళు ఆమె ఆమెతో కూడా ఈ వ్యవహారానికి సంబంధించి చర్చలు జరిపారు సో ఆమె ముఖ్యమంత్రుల స్థాయిలో ఒక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఒక కలిసి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ అది కార్యరూపం దాల్చలేదని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ నేపథ్యంలో మళ్లీ ఈ అంశానికి సంబంధించి మళ్లీ ఒక లేఖని ఒడిశా సీఎం రాయటం ఇదంతా తెర మీదకి రావడంతో ఇది ఖచ్చితంగా ఏపీ ప్రభుత్వానికి ఇబ్బందికరమైన ఇబ్బందికరమైన పరిణామంగానే చెప్పుకోవచ్చు ప్రధానంగా చూసుకున్నాం అంటే పోలవరం అంశానికి సంబంధించి ఇప్పటి వరకు యాభై నాలుగు శాతం మేర పనులను పూర్తి చేశాం ఇంకొన్ని రోజుల్లో ఈ పనులను త్వరితగతిన పూర్తి చేస్తే వచ్చే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల నాటికి ఒక రూటుకి తీసుకురావాలన్న దిశగా తెలుగు టీడీపీ ప్రభుత్వం అలాగే ఏపీ సర్కార్ ఒక ఆ పనులు చేయించే పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఇటీవలే గతంలో ట్రాన్స్వాయ్ కంపెనీ ఉండేది ఆ ట్రాన్స్వాయ్ కంపెనీ పనులు సరిగా చేయట్లేదని చెప్పి మార్చి నవయుగాకి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఆ తర్వాత పనుల్లో కొంతమేర పురోగతి కనిపిస్తుందన్న అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతున్న తరుణంలో మళ్లీ ఈ తరహా లేఖలు తెర మీదకి రావటం మళ్లీ ఈ మొత్తం పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణాన్ని ఆపేయాలన్న దిశగా నవీన్ పట్నాయక్ కేంద్రానికి లేఖ రాయటం అనేది కొంత ఏపీ సర్కార్కి ఇబ్బందికరమైన పరిణామం దీనికి సంబంధించి మనకు అందుతున్న సమాచారం మేరకు అయితే అవసరమైతే స్వయంగా చంద్రబాబు నాయుడే నవీన్ పట్నాయక్ తో మాట్లాడే అవకాశాలు కూడా ఉన్నట్టుగా మనకు ప్రభుత్వ వర్గాల ద్వారా తెలుస్తుంది ఎందుకంటే ఇది చాలా కీలకమైన ప్రాజెక్టు కాబట్టి ఖచ్చితంగా రాష్ట్రానికి సంబంధించిన నదుల అనుసంధానం కాన్సెప్ట్ కి సంబంధించి ఏదైతే చంద్రబాబు నాయుడు ఒక లక్ష్యంగా తీసుకుని దీన్ని పనిచేస్తున్నారో ఒక ఈ టార్గెట్ ని ఎలాగైనా అచీవ్ చేయాలని చెప్పి అనుకుంటున్నారు కాబట్టి అధికారుల స్థాయిలో చర్చలు జరపడమే కాకుండా ఇంకా ముఖ్యమంత్రి కూడా స్వయంగా ఒడిశా సీఎం తో మాట్లాడే అవకాశాలు కూడా లేకపోలేదని మనకు ప్రభుత్వ వర్గాల ద్వారా అందుకున్న సమాచారం మనకు తెలుస్తుంది సంతోష్ మేమర్ అయితే ఒడిశా సీఎం ప్రధానంగా వ్యక్తం చేస్తున్న అభ్యంతరాలపై ప్రభుత్వ వర్గాలు ఏమంటున్నాయి ప్రభుత్వ వర్గాలు అయితే చాలా స్పష్టంగా చేస్తున్నాయి పర్యావరణానికి ఇబ్బంది కలగకుండా ఎటువంటి నిర్మాణాలు చేపట్టే ప్రసక్తే ఉండదు సో దీనికి సంబంధించి అన్ని రకాల చర్యలు పునరావాసంతో పాటుగా అటు పర్యావరణానికి కానీ అలాగే పక్కన ఎగువన ఏదైతే ఒడిశా ఉండే ఒడిశా రాష్ట్రానికి కూడా ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా వాళ్ళకు సంప్రదింపులు ఎప్పటికప్పుడు జరిపిన తర్వాత ఇది చేస్తామని చెప్పి చెప్పడంతో పాటుగా అసలు ప్రధానంగా ఇది ప్రస్తుతం రెండు వేల పద్నాలుగు రాష్ట్ర విభజన తర్వాత జాతీయ ప్రాజెక్టుగా మారింది పోలవరం వ్యవహారం అనేది జాతీయ ప్రాజెక్టుగా మారింది సో ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఈ అనుమతులు తీసుకొచ్చే విషయంలో కానీ నిధులు తీసుకొచ్చే విషయంలో కానీ పనులు చేయించే విషయంలో కానీ ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక దగ్గరుండి ఇది దీని కీలకమైన ప్రాజెక్టు కాబట్టి ఈ పనులను ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తూ వస్తోంది కానీ దీనికి సంబంధించిన ఇతరత్ర అనుమతులు కానీ అలాగే ఎదురైన ఆటంకాలను ఇబ్బందులను తొలగించాల్సిన బాధ్యత కేంద్రం ముఖాల మీద ఉంటుందన్న అభిప్రాయం అయితే ప్రభుత్వ వర్గాల్లో వ్యక్తమవుతుంది అయితే ఇది రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఒక కీలకమైన ప్రాజెక్టు కాబట్టి కేంద్రంతో ఒక సంప్రదింపులు జరుపుతున్నాయి మొట్ట వైపు ఒడిశా సీఎంతో కూడా స్వయంగా చంద్రబాబు నాయుడు సంప్రదింపులు జరిపే అవకాశాలు ఉన్నట్లుగా మనం చెప్పచ్చు 
ARIN Aukasa undi kacangga ini raja kini engga gula tu sel tu seluruhisan parti kini kasih kasih sebab ni marah sebab tu pun perdana engga keandran kini ini tapi bagi cara mana pernah orang orang tu ni bukan dek jati ekstra jek itu sama dengan kini tapi itu nama kebaya follower am nirmana ni sama dengan kena ponol jero itu naik orang negara ponol di cakap na marah ka amna moon nahl jalan lagi projek itu food ke autumn jadah tu kaya mana di peraya mete prabutu warga lewat kemudian apa jello asalnya bahasa ni kini keandran kini sama dengan kena surut bawa apa orang mete ye kilo leh tu so ini apa Jadi, kalau kita kerja kerja dalam ini perlahan dengan kita apa itu jadi kita itu untuk kerja itu kita punya ini lakanya satu kerja itu kerja kerja dalam kerja kerja mana perlahan ini kerja kerja macam kerja 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 k